স্যার এই স্কুলে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না কেন আবার কি হলো আজকে আমি জিতে আসছি ভাইয়া তোমাকে বলছিলাম না তোমার কোনো হেল্প লাগবে না আমি একাই জিততে পারবো আজকে আমি জিতে আসছি সবগুলোর বারোটা বেঁচে গেছে আরে বন্ধুদের জন্য তো মরে যেতেও রাজি আছি फुटबल खेल पीछे मेरे फिल प्रेम पागल हो गो त আর বলে কি না উই আর সরি দেখবি কবে হাটু গড়ে প্রপোজ করে বসবো ওই মেয়ে কে মজনু হয়ে গেছে একেবারে এই তুই যা তোর লাইলি কাছে যা রাস্তাটা ভিতর ডিম ভিতু প্রেমিক দে কোনো কিছু হবে না জীবনে আমি ভিতু আর তুই অনেক সাহসী ঠিক আছে আজ তুই আমার সাথে যাবি আরে টেনশন করিস না আমি আসি না আরে আরে হাত টান দিছ কেন চলো তামিম সুন্দর করে কি স্কুলে মিরাজ আসে কই না তো আমি তো সুন্দর পর কাউকে স্কুলে ঢুকতে দেই না ফক ভাই মিথ্যা বলেন না আমাদের সাথে মিথ্যা বললে কি হয় জানেন তো নির্ভয় বলা লাগবে না মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভয় নিয়া আপনি খেলা মানে সত্যিটা বলেন মাঝে মাঝে আসে কি স্কুলে সুন্দর করে এসে কি করো ওরা ওই যে আমাদের শান্ত আছে না ওরা আবার একটু গানের প্রতিভা আছে তাই স্কুলের ভিতরে যে ওই যে বেঞ্চ বাজিয়ে একটু গান করে আর কি ফারুক ভাই পরের বার যদি ওরা আবার স্কুলে ঢুকে স্কুলে গেটটা তালা মেরে আমার একটা ফোন দেবেন ঠিক আছে কেন আপনি একটু শান্তর কাছে গান শিখবেন নাকি গান শিখবো না ওদের গানের রিদমে একটু সমস্যা আছে ওই রিদমটা একটু ঠিক করে দেবো ও खुब भलो तुम भलो नहीं क्यों अरे कथा बद क्या कथा बद दीबे क्या कथा की कथा ना और कथा बद दो तो তুই বল আন্টি মিরা আর সাকিব দুজন আমাকে বোকা বানিয়েছে ওরা বলেছে আর ওই বাসার পাশে নাকি নতুন একটা খেলার মাঠ হয়েছে আমি ওদের বরসায় গেলাম গিয়ে দেখি ওখানে কোনো খেলার মাঠই নেই আসলে ওরা আরও এগিয়ে দেখতে গিয়েছিল আর এর কথা বলে দিলাম আন্টিকে এটা মনে ঠিক হয়নি না তাহলে পড়ার কি দরকার ছিল আর ওইটা কে আন্টি আর ওই হচ্ছে আমাদের ক্লাসে নতুন ভর্তি হয়েছে ও আমাদের শত্রুপক্ষ বলতে পারে শত্রুপক্ষ মানে শত্রুপক্ষ মানে সব কিছু বলে দিচ্ছি মনে ঠিক হচ্ছে না বলছিস কেন না আন্টি এটা আমাদের বন্ধুদের বিষয় এই বিষয়ে আপনাদের কিছু বলা যাবে না তোমরা বাবা কারোর সাথে ঝামেলায় জড়ায়ো না কি দরকার শত্রুতা করার আমরা তো কিছু করিনি সব দোষ আর প্রথম দিন মিরাজ পায়ে পাবে দিয়ে আরোহীর গায়ে পড়ে গেছে তুই থামবি সব কিছু বলে দিচ্ছি না মনে সব বলা ঠিক হচ্ছে না তুই বের হ সব কিছু বলে দিয়ে বলছিস বলা ঠিক হচ্ছে না 
আমি তো আর আসবো না তোর আসতে হবে না যা তুই ওরকম কিছুই করিনি আমরা আর তুমি শান্ত কথায় ভয় পাচ্ছ ও তো একটা তারছিরা আমি তোকে নিয়ে খুব টেনশনে থাকি তুই চরম এক রোখা মেয়ে আমাকে না ক্লাসরুম এর এক কপি চাবি দেওয়ার কথা চাবি কই চাবি দেন চাবি নাই চল গিয়ে ধরি ওরে ধরে তো কোনো লাভ নেই ধরতে তবে বাকি গুলা নেই বাকি গুলা আসুক চাবি দিচ্ছে না এত রাতে চাবি দিয়ে কি করবি আরে ভুলে গেছিস আজকে যে স্কুলের গাছে রাম চুরি করার কথা আজকে প্ল্যান ক্যান্সেল তুই আম তো কালকে চুরি করবো चाबिर कपिटा दी আর যদি না দেন সাকিবের কাছে কিন্তু ভিডিও আছে আমি ডিরেক্ট হেড স্যারের কাছে পাঠিয়ে দিব কালকে আবার আমার স্কুলে আবার একটা প্ল্যান আছে কি প্ল্যান প্ল্যানটা হলো আরোহীকে নিয়ে আমার কি মনে হয় জানিস কালকে একটা ঝামেলা বাঁধবে আচ্ছা তোর কি মনে হয় ওরা কি প্ল্যান করতে পারে কিন্তু প্ল্যানটা তো আমাকে বলেনি আরে শান্তকে ধরে মারতে তো সব প্ল্যান বের হয়ে যাবে শান্ত দেব ব্যাপারে কিছুই জানে না ওরা খুব ভালোভাবে প্ল্যান করে আগে গেছে তার মানে আমাদের মাস্টার প্ল্যান করতে হবে আচ্ছা ভাই আমি যাই ঠিক আছে আমি বৃষ্টির মধ্যে যে বসে থাকা লাভ নেই যাওয়ার কালকে দেখা যাবে সব আদর স্যার এসব কি চলছে কোনগুলো স্যার আপনার নামের সাথে ছাত্রীর নাম নিয়ে এসব কি কথা উঠেছে স্যার পোলাপান দুষ্টামি করেছে এটা হচ্ছে দুষ্টমি না এটা হচ্ছে বেয়াদবি যারা এই কাজটা করেছে তাদেরকে কি শাস্তি দিয়েছেন ইয়ে স্যার বিষয়টা আমি ততটাও সিরিয়াসভাবে নিইনি কিন্তু তারপর আমি সবাইকে জিজ্ঞাস করেছি স্যার কেউ স্বীকার করেনি তাই তেমন কোনো স্টেপও নিতে পারিনি সবাইকে শাস্তি দেন দেখবেন সত্যটা বেরিয়ে এসেছে আর বোর্ডের লেখাটা মোছার চেষ্টা করেছেন এই ফারুক বস Thank you.
আচ্ছা প্ল্যানটা কি বল তো আচ্ছা শোন তো প্ল্যান হলো এই ওয়েট শান্ত আর মিরাজ তোরা সাইডে যা ওইদিকে গিয়ে দাঁড়া কেন আমরা ওখানে যাব কেন আমরা প্ল্যান শুনব না না শুনবি না কারণ তোমার পেটে তো কোনো কথা থাকে না তোমার তো পেট পাতলা আর তুমি যদি শুনো তাহলে তো তুমি আমাদের পুরো প্ল্যানটাই নষ্ট করে দিবা তাই তোমরা কেউ আমাদের প্ল্যান শুনবা না এই শোন তোরা কোনো ঝামেলা তৈরি করিস না ঝামেলা তো কেবল শুরু তোমার লাইলির যতক্ষণ না 12টা বাজাচ্ছি আমরা কেউ চুপ থাকব ঠিক আছে তুই যা ইচ্ছা তোরা তাই কর এই শোন তাই তো আরে আরে আমার কি দোষ অন্তত আমাকে তো প্ল্যানে রাখ ওরা তোকে প্ল্যানে নিবে না চল জবাব ক্লাসরুমে তো ক্লাস চলছে না কিন্তু ভিতরে সাকিব কি করছে রে ওয়েট দেখতে পাবে মিশন ডান এবার খেলা দেখার জন্য ওয়েট কর এমন কাজ করেছি ও আর কাউকে মুখ দেখা আমার পিঠে রেখে লাগিয়েছে আমি জানি না তুমি সব জানো সত্যি করে বলো নাহলে তোমার কপালে যে কি বিপদ আছে তুমি নিজেও জানো না আমি সত্যি জানি না আমি কমন রুমে ছিলাম আসার সময় দেখলাম এটা তোমার পিঠে লাগানো সবাই হাসাহাসি করছিল যেহেতু এখানে আমার নাম জড়িত তাই এটা আমি খুলে দিলাম তুমি কি পেয়েছ আমাকে হুম তোমাদের সবাইকে আমি মজা দেখাচ্ছি ওয়েট আমার পিঠেটা লাগানো হয়েছে আমি টের পাইনি কি লিখেছি জানতো আর এটা নিয়ে স্কুলের সবাই হাসাহাসি করছে মেরা জামার ক্রাস আর বিচার না হবে আমি এটা গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবো
ওর পিঠে কাগজ আমি লাগিয়ে দিই এগুলো করার জন্য আসছিস এগুলো করার জন্য স্কুল আসছিস হ্যাঁ স্যার ওর কোনো দোষ নাই ও মিথ্যা বলতেছে ওরা কিছুই করে নাই আমি ওর পিঠে কাগজ লাগিয়েছি এই হাত মত হাতে হাতে सर <laughs> বুঝছস ওই লাগে যে ঝামেলা টামেলা করার দরকার নেই বাবা কোথায় বাবা বাসে নেই কেন কি সাজ কাপড়ের কোনো সমস্যা হইছে সমস্যা তো হইছে কিন্তু আমার না ওদের আজকে আমি জিতে আসছি ভাইয়া তোমাকে বলছিলাম না তোমার কোনো হেল্প লাগবে না আমি একাই জিততে পারবো আজকে আমি জিতে আসছি দ শপ গুলো 12টা বেজে গেছে কারণ আমাদের বন্ধু পাশ করে আসছে আর আমরা ঘরে বসে থাকে আমাদের বোনের জন্য কিছুই করতে পারলাম না আমাদের লজ্জা থাকা উচিত আমি তোর আগেই বলছিলাম ওদের সবগুলো তুলে আয় সাইজ করি তুই তো মানা করবি কারণ আমরা কোনো ক্যাডার না আমাদের সামাজিক মর্যাদা আছে আমরা চাইলেই কাউকে বাসা থেকে তুলে এনে সাইজ করতে পারি না গায়ের জোরে খেলা যাবে না খেলতে হবে বুদ্ধি দিয়ে সরি দোস্ত কেন আমার বন্ধু তোরা সবাই মার খেলি তোরা আমার নাম বলে দিতে পারতি আমি যদি তোর জায়গাতে থাকতাম তুই কি আমার নাম বলে দিত না তবে সবাই একসাথে মার খেয়েছি ভালোই হয়েছে যদি একজনকে মারত তাহলে ও মার খেতে খেতে মরেই যেত তাই সবাই আমরা ভাগাভাগি করে মার খেয়েছি এটাই ভালো আরে বন্ধুরাই তো বন্ধুদের জন্য মার খাবে তাই না মিরাজকে একটু বেশিই মারছে ব্যাপার না ব্যাপার না মানে মেরে আমার পিঠ কালো করে দিয়েছে কিন্তু আমার যা বডি আমার কিছুই হয়নি বন্ধুদের জন্য তো মরে যেতেও রাজি আছি মার তো কিছুই না এ দেখে দেখ মার সব উড়িয়ে দিলাম যা আমি একদম ঠিক আছি তুই মার কি এত ভয় বাস আর এখন কিছুই বলছিস না 
ওগুলো সব আমাকে সান্তনা দেওয়ার জন্য তাই না হুম কি বল আমি আর শান্ত রোজ তোদের বাসায় যাব ও আমাদের রান্না করবে আর আমরা খাবো ইটস আওয়ার চ্যালেঞ্জ ওই মেয়ের রান্নাঘরে যাওয়ার মেয়ে না ও দেখবি কাজের বউ রাখবে আরে মিরাজকে দিয়ে হাত পাটি পেয়ে নেবে তুই ওকে বিয়ে করিস না রে কি বিয়ে পর্যন্ত চলে গেছিস এখন থেকে আমি ওকে ঘৃণা করা শুরু করবো আমার কাছে আগে আমার ফ্রেন্ডশিপ আর স্কুল গেল এখন থেকে যা বলবি তাই হবে আমি তো প্রতিশোধ চাই সাথিয়া না জিয়া কি চায় ওরা তো আরো খেপে আছে ওরাও প্রতিশোধ নিতে চায় তবে তাই হবে এখন থেকে ও প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে মরবে শত্রু যদি মেয়ে হয় তাহলে তাকে বসে আনার জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে প্রেম ও তোর প্রেমে পড়বে না আর ওরে ফাঁদে ফেলে লাভ কি ওর তো পাঁচ পাঁচজন একজনকে ফাঁদে ফেললেই পাঁচজন ফাঁদে এসে পড়বে ঘুঘু কীভাবে শিকার করে দেখিস নি একটা ঘুঘু দিয়ে বিশটা ঘুঘু পাখি শিকার করা যায় কি ব্যাপার তোমরা কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না সাথে তুই দাঁড়া না আজকে যে নির্বাচনে দাঁড়াবে সে আমার পরিবারের শত্রু হয়ে যাবে স্যার আমি দাঁড়াবো সবাই তোকেই ভোট দিবে তুই টেনশন করিস না তুই সহজেই দিতে যাবি আমাদের রক্তে রাজনীতি প্রবাহিত আজ জিতে গেল আরোহী স্কুল গ্যাং হেরে গেল এবার প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে পরবর্তী দিন স্কুলে ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচন হবে আপনাদের কি মনে হয় কে জিতবে খেলাটা কিন্তু অন্য লেভেলের হবে এই এপিসোড যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধু আমাদের পাশে থাকবেন স্কুল গ্যাং দেখতে থাকবেন ধন্যবাদ